这是我送你的捕梦铃。你送我的每样东西，我都会保管起来。来，种子。这是季风树的种子。你曾经跟我说过，希望在越州的家里有一棵季风树，这样你的生活就会过得心满意足。有了它。就可以不用想念昭明宫的季风树，你随时随地都可以看得到。你愿意跟我一起种吗？嗯。嗯。这几日我都在想，有很多事情，我们都可以去做。到了春天，我们可以去捕蝴蝶；到夏天，可以去跟船赶小海；秋天呢？我把我的指甲留一留，用干茜草染一染，然后冬天呀、啊，我们可以在这院子里打雪仗。我还想养一条胖狗，以后若是跟你有了孩子，我们就一起在院子里面玩儿。这些都不着急，一样一样慢慢的做。嗯，一样一样都会做的。不过有件事我却可以办，你把护身符给我，我帮你和肚子里的娃娃去祈福，可好？祈福？嗯，我这次来，使团中带了供奉龙尾神的祭司。大正宫规严格，他不能入宫。你可以把护身符给我，我帮你带去给他，加持祈福完送回来，这样可以更好的保佑阿简。这？怎么？大正宫规？还不允许带嫔妃的东西出宫？不是，这龙尾神，我从不离身的。我与阿姐一起长大，怎会不知？只是阿姐若是能多得一份祈福庇佑，那不是更好？那便辛苦索兰了。阿姐的事儿就是我的事儿。不辛苦。山之高，月初小，月之小何皎皎。我有所思在远道，一日不见兮，我心悄悄。你以前教我这首诗的时候，我从来没想过，我心里面思念的那个人，可以这样坐在我对面。我还可以吃他亲手为我做的菜，快来试试，好吃吗？有一点点咸。哼，我的手艺。还是不如阿旭。陛下还会做菜啊？当然了，他的手很巧。以前家宴的时候，子瞻还是照例不下厨的，阿旭总能端出几道拿手菜。但是这是很久以前的事儿了。说起来，子瞻皇后是不是跟提兰生的一模一样啊？的确是一模一样，但性子非常不一样。怎么说呢？子瞻皇后。跟你很相似，性子非常率直。前几年，阿旭身上的戾气很重，身边的人都动辄得咎。偏偏是你，屡次冒犯他，他都没有重罚你。即使你闹得这么过分，他只不过是施以小惩。这些年来，大家都觉得我在忍耐阿旭，甚至纵容他。
，但对于他，我是心疼的。一个人的壳子越硬，心就越软。以前子瞻猝然离世，他一下子变成失去最多的人。作为人君，心里的痛苦总是有口难言。幸好，现在陛下有提兰了，他们彼此真心对待，相爱。提兰也能分解不少他的苦楚，不然啊，我总觉得就这么把你拐跑了，对不起陛下。他何其幸运，有了提兰在身边。那，你呢？我是最幸运的，夫君。外面的风吹得有点冷，我们回屋吧。陛下与淑容妃一切安好，勿念。你在看什么？